happy more students welcome to blue star high secondary school so today this is our first class today we are going to see about the first chapter unit 1 la first chapter is a living world so here is the quote said by albert einstein the quote is our task must be to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty so what is the meaning of this bin patona because in the living organism human being is the last i mean the ultimate evolving organism last evolution anadile human being da irukku so here you can see the different kinds of organisms here you can see nariya organism irukku but humans adu irukadu because humans are the one who going who is protecting us who is going to protect them namma da vandha adu protect pannanum so adanalada vandha albert einstein appiye solirkaru embrace all living organism ella living creature yum namma da vandu paadukaakanu appdin solradha albert einstein oda the the quote and the whole of nature and its beauty of course nature namu sollumbodhu kandippa vandu romba alaganada da irukum idha vandu inda living world la namu solra oru chinna quote oda namu start pannalam and first of all coming to the introduction all living forms coexist with each other kandippa ella living forms me coexist ah da irukum say for example human beings nama sollum bodu human beings we are always depend on other organism either it may be animals or it may be plants or plant la inda source nam eduthukiradha andal because we are heterotrophs nam autotrophs kediyadhu we can't synthesize our own food with the help of sunlight and the madri namakku we don't have any pigment chlorophyll madri namakku pigments la kediyadhu so we are always depends on other organism or egg egg oda source ah irukalam illena vandu or milk nama solalam so indha maadhiri animal source then even we know that nam ellarume vandu non veg saapiduvom fish eduthukrom prawn shrimp crab then chicken mutton idellame nama saapiduvom because we obtain the source from the from other organism or இன்னொரு ஒரு அனிமலா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிளான்ஸா இருக்கலாம் ஈவன் யூ நோ தட் ரைஸ் பொட்டேட்டோ ஸ்பினாச் கீரை வகைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பிளான் சோர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் தட்ஸ் வை ஆல் லிவிங் ஃபார்ம்ஸ் கோ எக்ஸிஸ்ட் வித் ஈச் அதர் எல்லா ஆர்கனிசமுமே ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்தது தான் ஒன்னோட ஒண்ணு எக்ஸிஸ்ட் ஆனது தான் தனியா எதாலையும் வாழ முடியாது அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றது அண்ட் தேர் ஆர் எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் so this is a very uh, miracle one 8.7 million animal species nammaloda diversity la irukku uh, but recently ad update pannadhu enna solli irukanga appdin pathina nearly 17 million species 17 million species idu varaikku irukku nu solli irukanga have been estimated to exist on earth so irukudhu but what is a uh, surprising ஒரு சர்பிரைஸான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டடி ரிப்போர்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தோஸ் இன் தீஸ் ஆர் எட் டு பி டிஸ்கவர்ட் ஸோ வாட் இஸ் பை டிஸ்கவர்ட் செவன்டீன் மில்லியன் ஆர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னாலும் பட் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் என்று டிஸ்கவர் பண்ணணும்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் So, in the 17 million species, we have estimated this one. We have to make a name of the organism. Say, for example, tiger, lion, deer, monkey, orangutan, chimpanzee. We have to say animals, dog, cat. We have to say even dogs, we have different varieties. We have to say Pomerian, Dalmatian, etc. etc. So, we have to make a name of the organism. Nearly 1.7 million. Just imagine. 17 million species எங்க இருக்கு 1.7 million species it's a really miracle 17 million ல 1.7 million species தான் நம்ம நேமிங் வச்சிருக்கோம் what about the remaining மீதி இருக்கிற ஆர்கனிசம் எங்க இருக்கு கண்டிப்பா மீதி இருக்கிற ஆர்கனிசம் இருக்குது ஆனா 
நம்ம நேமிங் பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லேண்ட்ல இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சீஸ் இங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஸ்கவர் பண்ணல் டிஸ்கவர் பண்ணினாலும் டிஸ்கவர் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் ஒரு லேண்ட்ல இருக்கிற அனிமல்ஸ் இருக்குது சீல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸும் இருக்குது பட் சோ ஃபார் வி டோன்ட் நோ தேர் நேம்ஸ் தியர் ஹேபிட்டட் தியர் கேரக்டர்ஸ் தியர் பிஹேவியர் ஹவு தே பிஹேவியர் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் கூட உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஹனிபியோட பிஹேவியர் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒரு ஹனிபிக்கே டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த நைன் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்ல இருக்க அனிமல்ஸோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா நமக்கு இல்லை இந்த நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்ல இருக்க அனிமல்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு இல்லை பிகாஸ் இந்த அனிமல்ஸ் இருக்கு பட் இது வரைக்கும் அதுக்கு நேமிங் நம்ம வைக்கல இதுதான் வந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் ஒரு லிவிங் வேர்ல்ட் நம்ம சொல்லும் போது இந்த வேர்ல்டு நம்ம தமிழ்ல ஒரு பழமொழி படிச்சிருப்போம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு ஸோ அதே தான் நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கையளவு தான் ஆனா தெரியாதது பாத்தீங்கன்னா சி சி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அந்த எட்ஜ் நம்ம பார்க்க முடியுமா கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது லைக் அதே மாதிரி தான் ஆர்கனிசம் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒண்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட் நமக்கு எவ்வளவு தெரியுன்றது கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் லெசன் பாத்தீங்கன்னா அனிமல் கிங்டம் அனிமேலியா அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட்ரோபோடா சோ ஆர்ட்ரோபோடா இன் ஆர்ட்ரோபோடா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் அந்த கிளாஸஸ்ல நம்ம சொல்லும் போது இன்செக்டாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்செக்டாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கிளாஸ் பிகாஸ் ஆர்ட்ரோபோடால டோட்டல் ஸ்பீஷிஸ் நம்பர் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா நைன் லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ நைன் லேக் ஸ்பீஷிஸ்ல கிளாஸ் இன்செக்டா மட்டுமே செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஷேர் பண்ணும் ஜஸ்ட் இமேஜின் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இன்செக்ட்ஸ் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க மஸ்கிட்டோ காக்ரோச் பெட் பக் தென் ஹெட்லோஸ் தென் சின்ன சின்ன பூச்சி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதோட நேம்ஸ் கூட நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஸோ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் த லிவிங் வேர்ல்டு நம்ம வேர்ல்ட்ல இவ்வளோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கு அதுதான் வந்து நம்ம இந்த லெசன்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் லெசன்ல நம்ம அதை பத்தி டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வரைக்கும் வாட் இஸ் வை வி ஷுட் கேட்டலாக் கேட்டலாக் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு எதுக்காக கேட்டலாக் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்களே ஒரு லைப்ரரி போ போறோம் நம்ம வந்து ஒரு லைப்ரரிக்கு போறோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேட்லாக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க வி நோ தட் அந்த கேட்லாக்ல நீங்க வந்து எந்த டேட்ல எந்த புக்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்ற ஒரு இது ரெஜிஸ்டர் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் எந்த மாதிரி ஜென்ரல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து விரும்பி படிக்கிறீங்க அப்படின்றத கேட்பாங்க லைக் ஒரு நாவல் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து வெதர் இட் மே பி த்ரில்லர் ஆர் இட் மே பி போயட்டிக் அந்த மாதிரி இருக்கணுமா இல்லை ரொமான்டிக்காக இருக்கணுமா இல்லைனா வந்து ஒரு லைக் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுன நாவல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கேட்லாக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈவன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் இருக்கு சயின்ஸ் சயின்ஸில் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கிற நாவல்ஸ் இருக்கலாம் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கிற புக்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த கேட்டலாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி வி ஆல்சோ மெயின்டைன் நம்ம ஜுவாலஜி நம்ம சொல்லும் போது வி ஆல்சோ மெயின்டைன் த கேட்லாக் ஸோ இந்த கேட்லாக் வந்து இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்பீஷிஸ் இந்த இயர்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நேமிங் நம்ம பண்ணுவோம் இதுக்கு எல்லாமே நம்ம கேட்லாக் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நேமிங் பண்ண ஆர்கனிசம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கேட்டலாக் கேட்லாக் வி ஆர் ஹாவ் வி ஹாவ் ஸ்டில் வி ஹாவ் தட் கேட்லாக் ஸோ அதான் வந்து இது வரைக்கும் வந்து அது கேட்லாக் பண்ணல அப்படின்றத இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் டைவர்சிட்டி இந்த லிவிங் வேர்ல்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒன்னு சொல்லலாம் ஸோ பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிளேசஸ் கண்டிப்பா நம்ம இந்த ஹோல் டைவர்சிட்டி இந்த உலக மொத்தத்துல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பி
ஸோ என்ன நம்ம என்ன நம்ம இந்த இடத்துல சொல்ல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ரொம்ப பெரிய அனிமல் தான் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது ஈவன் ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கனிசம் கூட அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு பி ஆர்கனிசம் ஒரு அதுவும் ஒரு ஆர்கனிசம் தான் அதான் இந்த இடத்துல ஒரு போலர் ஐஸ் கேப்ஸ்லயும் அனிமல்ஸ் இருக்கு வல்கனிக் ஹார்ட் ஸ்பிரிங்ஸ்லயும் அனிமல்ஸ் இருக்கு தென் ஷாலோ லகூன்ஸ் லகூன்ஸ்லயே இருக்கு டீப்பஸ்ட் ஓஷன் டீப்பஸ்ட் ஓஷன்ல மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா யூ நோ தட் வேல் ஷார்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கனிசம் அதிகமா இருக்கும் பட் ரொம்ப டீப்பா போகும்போது இருக்காது மேக்சிமம் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து டீப்ல எதுக்காக இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் பாடி இஸ் சோ வெயிட் அந்த அந்த ப்ரெஷர்ல தான் ஆக்சுவலா அது ஸ்டண்ட் பண்ண முடியும் அதனாலதான் வந்து டீப்பஸ்ட் ஓஷன்ல அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இருக்கு தென் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் டு ட்ரை அண்ட் பார்ஸ்ட் டெசர்ட் ஈவன் டெசர்ட்ஸ்ல கூட கண்டிப்பா பிளான்ஸ் எல்லாமே இல்லாம இருக்காது யூ நோ தட் கேக்டஸ் கேக்டஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அது பாத்திருக்கலாம் அதுல பியோர் கிரில்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க பாத்திருக்கலாம் பியோர் கிரில்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வல்கனிக் ஹார்ட் ஸ்பிரிங்ஸ்லயும் அவரோட அவர் வந்து காட்டியிருப்பாரு தென் பார்ட் டெசர்ட் டெசர்ட்ஸ்ல கூட வந்து எப்படி வந்து சர்வை பண்ணணும் ஒரு ஒரு பாடி நம்ம ஒரு ஹியூமன் பாடியில வந்து வாட்டர் டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் போது அஹ் எந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஐ மீன் வாட்டர் கண்டென்டா எடுத்துக்கணும் அந்த ஒரு கேக்டஸ் பிளான்ட் வச்சு காட்டியிருப்பாங்க சோ அதே தான் ஒரு டெசர்ட் நம்ம சொல்லும் போது அந்த கேக்டஸ் பிளான்ட்ல ஒரு கேக்டஸ் கூட அந்த இடத்துல சர்வை பண்ண இருக்குது and then there are variety of species that have been adapted successfully to within diverse ecosystem mukhyamanad in a or organism or edathila vande indha mari adverse condition these are the adverse conditions like polar ice cap volcanic hot springs idu itna vishayangal irundhalume idhila polar ice caps and volcanic hot springs and shallow lagoons idu idhila maina nam solradhu idu rendume nam sollalam polar ice cap and volcanic hot spring because ஷாலோ லெவன்ஸ் நம்ம போயிட்டு வரலாம் டீப்பஸ்ட் ஓஷன்லயும் ஒரு ஹியூமன் போயிட்டு வரலாம் ஈவன் டெசர்ட்ஸ்லயும் நம்ம போயிட்டு வரலாம் பட் யூ கான்ட் வித் ஸ்டாண்ட் இன் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் ஒரு வல்கனிக் ஹார்ட் ஸ்பிரிங்ஸ் யூ கான் ஸ்டாண்ட் ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்கனிசம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதுதான் இட்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி டு லிவ் இன் டைவர்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஈகோ சிஸ்டம்ன்றது அதிகமா நிறைய இடத்துல வந்து டைவர்ஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு அந்த டைவர்ஸ் கண்டிஷன்லயும் ஒரு ஆர்கனிசம் அடாப்ட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் தட் இஸ் த டைவர்சிட்டி இன் த லிவிங் வேர்ல்ட் அண்ட் தென் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறேன் திஸ் இஸ் த போலார் ஐஸ் கேப் ஸோ ஐ கேன் சி கம்ப்ளீட்டா இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா இட்ஸ் டோட்டலி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம சர்வை பண்ண முடியாது you know that because it's completely full and full ice but here you can see a vip and there are one vip yaar irukanga pathina or polar bear because the polar bear can survive inga irukra polar bear survive panna mudiyum ana adukku vanda and sila conditions irukku like romba winter time la vanda the polar side romba romba mosama irukum so at the time the polar bear undergoes hibernation ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னா வின்டர் ஸ்லீப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹைபர்னேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைபர்னேஷன் மீன்ஸ் வின்டர் ஸ்லீப் வின்டர் ஸ்லீப் ஏன்னா வின்டர்லயே இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ல இருக்கும் அந்த நேரத்துல ஸோ அதனால வந்து இவங்க அந்த நேரத்துல வந்து ஹைபர்னேஷன் போயிடுவாங்க அந்த வின்டர் கம்ப்ளீட்டா முடிகிற வரைக்கும் ஹைபர்னேட் தட் இஸ் ஸ்லீப் மோட்ல தான் இருப்பாங்க நம்ம தமிழ்ல கூட ஒரு ஒரு இதை படிச்சிருப்போம் நம்ம ராவணனோட தம்பி ராவணோட பிரதர் வந்து கும்பகர்ணன் இருப்பாரு ஸோ கும்பகர்ணன் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நல்லா சாப்பிடுவாரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நல்லா தூங்குவார் அவரை யாருமே எழுப்ப முடியாது ஸோ அதே மாதிரிதான் இந்த போலா பியர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நல்லா சாப்பிடும் அந்த வின்டர் டைம்ல நல்லா தூங்குவாங்க அவங்கள அவங்கள அவங்க இந்த வின்டர் பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் எழுந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் பிஐபி இந்த போலா பியரோட ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் தென் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ வல்கனிக் ஹார்ட் ஸ்பிரிங் ஸோ இந்த இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அது வந்து இது எல்லாமே வந்து ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் கூட நம்மளால போக முடியாது பிகாஸ் இட் கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த இதுல உள்ள இருக்கிற வாட்டர் மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கலாம் பட் இந்த வாட்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எப்போதுமே வந்து
அவ்வளோ ஹாட்டான ஒரு கண்டிஷன்ல இந்த இடத்துலயும் ஒரு பாக்டீரியான்றது இருக்கு தட் இஸ் திராக்கிள் திங் அண்ட் தட் இஸ் அூனிக் திங் ஆஃப் தட் பாக்டீரியா ஏன்னா பிகாஸ் வி நோ தட் பாக்டீரியாஸ் வந்து மேக்சிமம் வந்து சர்வை பண்ணாது ஒரு சில இடத்துல வந்து அப்போ நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம மில்க் வாங்குறோம் அப்படின்னா நல்லா கொதி கொதிக்க வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் மில்க்ல நிறைய வந்து ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அது ஒரு சிம்ல போட்டு கொஞ்ச நேரமாவது கொதிக்கணும் பிகாஸ் அது பாக்டீரியா ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு பட் இதுல இருக்க பாக்டீரியாஸ் பாத்தீங்கன்னா பியாண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் கூட இருக்காது இது ரொம்ப மேல இருக்கும் லைக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் மேல கூட இது இருக்கும் ஸோ யூ கான்ட் இமேஜின் அந்த மாதிரி ஒரு டிகிரிஸ்ல ஒரு அனிமல் சர்வை பண்ணுது ஒரு ஆர்கனிசம் சர்வை பண்ணுதுன்னா இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங் அந்த ஆர்கனிசம் அதுல அடாப்ட் ஆகி இருக்குது தட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் திஸ் நேச்சர் நம்மளோட நேச்சரோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் இங்க மட்டும் இல்ல யூ கேன் சி த ஹோல் பிக்சர் இந்த இடத்துல ஒரு ஹாட் ஸ்பிரிங் இருக்கு தென் இங்க ஒண்ணு இங்க பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியுது ஸோ யூ யூ கேன் சி த ஸ்ட்ரீம்ஸ் லைக் அதோட புகை பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து கொதிக்கிறது எல்லாமே நல்லா தெரியும் அண்ட் ஹியர் ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் கான் கோ நியர் ஒரு ஹியூமன் பீங் அந்த இடத்துல நம்ம பக்கத்துல கூட போக முடியாது ஸோ இட் இஸ் அ பியூட்டி இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர் ஒரு நேச்சரோட இன்னொரு பியூட்டி நம்ம சொல்லலாம் And coming to the next one is the ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem, what do you think about it? Eco means environment. So, if we say an environment, in the environment, there are two types. It's a biotic and abiotic. Abiotic. it is com- the community of biotic and abiotic factors kandipa biotic abindrathu or life or living organism da nama biotic nama solluvom abiotic means it's a non living or uyirillada porul ecosystem la enna solla varanga abdin paathina or biotic organism or non- or abiotic organism depend panni da irukum or human being nam eduthukanga or animal nam eduthukalam we always depend on abiotic factors uyirillada polu nam depend panirukom uyirillada polu nam veedu kedaiyadu i am saying about the air water soil so these are the abiotic factors or biotic factors ala air illama kandipa irukka mudiyadu we can't survive without oxygen or oxygen illama kandipa nammala survive panna mudiyadu or water illama kandipa nammala survive panna mudiyadu that's why they are called as a the ecosystem is comprised of both biotic and abiotic id rendu sendradha adha adha inda adathra alaga kuduthirukanga and their interrelationships interrelationships that's a very important term interrelationship appadina eppadi vandu onnu onnodu onnu vandu eppadi onna serndirukku kandipa onnu illama innum irukadu but abiotic factors adha adha irukka thaniya irundha kuda irundittu poidum but coming to the living organism ஒரு ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாம கண்டிப்பா சர்வை பண்ண முடியாது இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்றத இந்த டெபினிஷன் சொன்னது வந்து யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் பை ஏ ஜி டான்ஸ்லி இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஆர் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டின்னு சொன்னாங்க விச் மீன்ஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இன் அ பர்டிகுலர் ஈகோ சிஸ்டம் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டி presence of a large number of species large number of species in a particular ecosystem ecosystem nam solumbodu ecosystem na ellarum ecosystem ah pathinga kandipa land la osla ecosystem nam solla forest ecosystem sollam aquatic ecosystem sollam marine ecosystem nam sollam aquatic la fresh water ecosystem nam pirikalam then marine marine water uh, ecosystem nam pirikalam so ecosystem nale because we know that namaloda nam nam diversity nam sollumbodu you know that three part is covered by a land sorry three part is covered by water and one part is covered by land in the land la nam vand land ecosystem or forest ecosystem nam pirikala water appdi varumbodu fresh water and sea water so fresh water ecosystem and sea water ecosystem or ocean ecosystem indha maari nam separate pannalam அதனால தான் எங்க டெபினேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம சொல்லும் போது நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து ஒரு ஓஷன் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓஷன்ல வி ஆர் ஹேவிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வி ஆர் ஹேவிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அதுல இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம சொல்ற ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு மெரைன் வாட்டர் தான் 
அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பயோ டைவர்சிட்டி பயோ மீன்ஸ் லைஃப் பயோ மீன்ஸ் லைஃப் டைவர்சிட்டி மீன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம டைவர்சிட்டின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டேர்ம் பயோ டைவர்சிட்டி இந்த டேர்ம் பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் பை வால்டர் ரோசன் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி அண்ட் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை இடி எல்சன் உங்களுக்கு டெஃபினிஷன்ஸ் கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஈகோ சிஸ்டம் டெஃபினிஷன்ஸ் கேட்பாங்க இது எல்லாமே ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்ல வரும் ஈகோ சிஸ்டம் பத்தி அண்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு டேர்ம் யாரு சொன்னது அப்படின்றது அண்ட் தென் ஏ ஜி டான்ஸ்லி சோ திஸ் இஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹூ ப்ரப்போஸ் டேர்ம் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் தென் பயோ டைவர்சிட்டி இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல வரும் அண்ட் யூ ஷுட் நோட் இட் டவுன் உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து நீங்க ரைட் பண்ணும் போது உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் உங்களோட ரைட் பண்ணும் போது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு ஸ்மால் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் ஸோ லிவிங் ஆர்கனிசம் ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் இருக்குமா ஒட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க இமேஜின் நினைக்கலாம் பட் தெர் ஆர் சோ மெனி கேரக்டர்ஸ் ஃபார் த லிவிங் ஆர்கனிசம் நம்ம சின்ன வயசுல வந்து நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிட்வீன் ஆர்கனிசம் நான் லிவிங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குனா ரெண்டு டேப்லெட் காலம் போட்டிருப்போம் டேப்லெட் காலம் போட்டுட்டு அதுல நம்ம லிவிங் ஆர்கனிசம் அண்ட் நான் லிவிங் ஆர்கனிசம் சோ லிவிங் ஆர்கனிசம் தே கேன் மூவ் தே கேன் ஆட் தே கேன் பிரீத் தே கேன் ஆட் then uh, they can respire they can reproduce they cannot uh, they can uh, they can take food they cannot so indha maari nam vandu chinna chinna examples namakku theriyira maadhiri nam namakku puriyira maadhiri dhaan actually adha kuduthirupanga so adhe maadhiri dhaan but nammaloda higher level nam vandadnala innu konjam namakku advance ah vandu namakku kuduthirukanga enna enna la characters irukku appdin paathina the key characters our first one is a cellular organization that is the first character of living organism kandipa ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நீங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஹியூமனோட பாடியில எவ்வளவு செல்ஸ் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இமே சே லைக் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இருக்குன்னு ஒரு சிலவங்க சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம கேன்சர் தெரியல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்ஃபினிட்டின்னு தான் சொல்லுவோம் பட் தட்ஸ் நாட் த ட்ரூ ஒன் வி ஆர் ஹேவிங் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல் மில்லியன்ஸ் கிடையாது பில்லியன்ஸ் கிடையாது வி ஆர் ஹேவிங் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சும்மா உங்களோட மேல உங்க கையில இருக்க ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கின் எடுத்து நீங்க லைட்டா பிஞ்ச் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்ல நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அந்த சின்ன பிஞ்ச்லே யூ ஹாவ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஜஸ்ட் இம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் செல் பிகாஸ் ஒரு அனிமலோட செல் அப்படின்றது இட்ஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஒன் அண்ட் வி கான் சி அவர் நேக்கட் ஐ ஆனா ஒரு சில செல்ஸ் நம்ம கண்ணால பார்க்கலாம் ஹென்னோட எக் ஒரு சிங்கிள் செல் தான் யூ கேன் சி த ஹென்ஸ் எக் கோழியோட எக் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் தான் யூ கேன் சி and the biggest single cell or single cell edu abdin pathinga ostrich oda egg da so ostrich oda egg or single egg vandu it is equal to 24 eggs 24 hen eggs 24 koli muttai nama vekkum bodu pathinga adhu da or ostrich oda egg that is the largest egg in the world irukkaradile idhu oriki vera edum kandupidikala and the smallest pathinga human egg because human egg it's a microscopic one we can't see our naked eye and next character of living organism it's the next one is the nutrition especially it's a very important thing because we need nutrition for living and for uh, doing some works and doing everything ella vishayam ella vishayam namakku pandradhukku kandippa nutrition abindrathu romba ve important ana onnu and the next one is the respiration ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் நான் லிவிங் ஆர்கனிசம் பிரிக்கிறது எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லும் போது பிரீத்திங் ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டும் ஒண்ணு தான் நம்ம நினைக்கலாம் சோ பிரீத்திங் வேற ரெஸ்பிரேஷன் வேற பிரீத்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஜஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களோட நோஸ் வழியா நீங்க பிரீத் பண்ணுங்க தட் இஸ் த பிரீத்திங் பட் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நம்ம நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜன் நம்ம பாடிக்குள்ள என்டர் ஆனதுமே அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது தட் இஸ் அ ரெஸ்பிரேஷன் சோ தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரீத்திங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் டு நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ் வித் டேர்ம்ஸ் அண்ட் இன் கம்மிங் டு த பிளான்ஸ் 
plants namak theri and they respire carbon dioxide and they release oxygen and we respire oxygen release carbon dioxide this is the fact but in case of it is day time la nadakkuru but in case of night time night time la enna nadakkum pathina apdi opposite a irukum plants opposite a irukum they also respire oxygen avu plants um night time la oxygen da edukum adanal dhaan veetla andha kaalathila enna pannuvaanga apdi pathina night time la veliye poi thoonga kudadha marathu keela thoonga kudadha nu solluvaanga ana adukku na ena because you know that ஒரு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹியூமன் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் சப்போகேஷனால இறந்துருவாங்க பட் பிளான்ஸ் அப்படி இருக்காது சோ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க லைக் பேய் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க ஸ்டோரி பட் தட்ஸ் நாட் அ ட்ரூ ஒன் அந்த இடத்துல நீங்க சயின்ஸ் சொன்னீங்கன்னா அந்த அந்த நேரத்தை அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது சோ திஸ் இஸ் த ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் மெட்டபாலிசம் What is metabolism? Metabolism is divided into two. The first one is the anabolism. And the second one is the catabolism. Anabolism and catabolism. So, anabolism and catabolism. What do you think about it? One is the construction process. If we have a food, அந்த ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கிறது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில நம்ம பாடியில இருக்க சில செல்ஸ்க்கு வந்து மேபி தே தே ஹாவ் டு டூ சம் அதர் ஒர்க் அப்ப அந்த நேரத்துல இப்போ சிம்பிளா எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் இருக்கு நம்ம ஸ்கின்ல வந்து சின்னதா ஏதாவது காயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காயம் அந்த காயம் வரும்போது ஸ்கின் பீல் ஆயிடு பீல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப அந்த இடத்துல கீழே இருக்க அண்டர் நீத்ல இருக்க செல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரிப்பேர் த டேமேஜ்ட் போர்ஷன் டேமேஜ் ஆன போர்ஷன்ஸ் அது ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் சோ அந்த நேரத்துல வந்து இட்ஸ் அ பில்டிங் process and sometimes நம்ம பாடியில இருக்க செல்ஸ் என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா destruction process பண்ணும் அழிச்சிட்டு இருக்கும் ஒரு சைடுல வந்து construction process நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு சைடுல destruction process நடந்துட்டு இருக்கும் ஏன் ரெண்டும் ஏன் வந்து ஒரே இடம் நடக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா கண்டிப்பா அப்படி நம்ம பாடியில இருக்க கூடாது that is a metabolism ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல இருந்ததுனா நம்ம பாடி ஏதாவது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக தான் மெட்டபாலிசம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தென் க்ரோத் க்ரோத் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி நம்ம ஒரு ஒரு அடலசன்ஸ் வரும்போது நமக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஹைட் ஒரு ஹைட்ல இருந்திருப்போம் க்ரோத் மீன்ஸ் ஹைட் மட்டும் கிடையாது வெயிட்டும் வந்து க்ரோத் தான் அண்ட் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் மென்டல் க்ரோத் எல்லாமே க்ரோத் தான் தென் அடலசன்ஸ் ரீச் ஆகும்போது நம்மளோட க்ரோத் ரொம்ப ரேப்பிடா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் தென் ஒன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் நம்ம க்ரோத் வந்து ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது பட் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா வித் வைஸ் நம்ம வந்து குடிக்கிட்டே போகும் தட் இஸ் அ க்ரோத் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஸ்டிமுலை இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டர் கண்டிப்பா ஒரு வெளியே இருக்க ஸ்டிமுலைக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் வீட்டுல வந்து அம்மா கூப்பிட்டாங்க நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் அது வேற விஷயம் ஏன்னா அது வந்து வேணே பண்றது ஆனா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சடனா வந்து உங்களோட உங்க 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 மேல வந்து ஒரு பெண் வச்சு குத்துறாங்க அப்படின்னா அப்படின்னாலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஹாட் பேனு இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஹாட்டா இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உங்க மேல கையில தெரியாம உங்க உங்க மேல வைக்கிறாங்கன்னா சடனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கையை வந்து எடுத்துருவோம் தட் வி வித்ரா அவர் ஹேண்ட் உடனே நம்ம எடுப்போம் பிகாஸ் தட் இஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் அந்த அவங்க ஸ்டிமுலே கொடுக்குறாங்க ஒரு ஹாட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்து அவங்க மேல வைக்கிறாங்க உடனே அதுக்கு நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க தட் இஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இது எல்லா ஆர்கானிசம்க்கும் இருக்காது ஓகே பிளான்ஸ்ல நம்ம ஈவன் பிளான்ஸ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் தொட்டாச்சி நீங்க நம்ம பிளான்ஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம் நீங்க அதுல விளையாண்டுருக்கலாம் தொட்டாச்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூர் அப்ளைங் சம் ப்ரெஷர் உங்க கையை நீங்க அதுல போய் வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ரெஷர் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே சுருங்க ஆரம்பிக்கும் so the binomial name of uh, uh, tes- tesminot plant is plant is mimosa putida and then the next character of living organism is the movement kandipa living organism solum bodu movement irukano so movement in the sense they can move from one place to another this is the one of the character and next next essential character is a reproduction reproduction endradhu romba mukkiyamaana one ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லாத ஒண்ணுன்னு சொல்லி 
எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அது மூவ் ஆகும் ஸோ இட் ஹேஸ் டு பாஸ் தி இயர் ஜீன்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படி இது பாஸ் பண்ண மட்டும்தான் அந்த தலைமுறை அப்படின்றது வளர்ந்துகிட்டு வரும் இல்லைன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது சுச்சுவேஷன் நம்ம பண்ண அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேஷன் அது ஒரு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் கேரக்டர் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம் ஃபுட்டை எடுத்ததுக்கப்புறம் அது நம்ம வந்து இல்லைன்னா வந்து ஃபுட்டை மட்டும் சாப்பிட்டா மட்டுமே போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவும் முடியாது பிகாஸ் நம்ம டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டை தவிர மீதி இருக்கிற அன்டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட் இட் ஷுட் எக்ஸ்கிரீட் ஃப்ரம் அவர் பாடி If it's not excrete, can you excrete it? It may cause side effects. And next one is the adaptation. Excretion is not in the body. I don't want to say that. 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 நம்ம குடிக்கிற வா நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் பண்ற வாட்டரா இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் தென் அடாப்டேஷன் அண்ட் ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் ஸோ அடாப்டேஷன் அண்ட் ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் ஒரு சேஞ்சிங் என்வரன்மெண்ட்க்கு ஒரு அனிமல் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் அண்ட் ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் இந்த ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் பாத்தீங்கன்னா த இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வெளியில இருக்க என்விரான்மெண்ட்க்கு நம்ம பாடி வந்து அதுக்கு தகுந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் பட் வாட் அபவுட் த இன்டர்னல் பாடி What about the internal environment? Now, all the other organs are like this. That should maintain the homeostasis. Homeo means same. Stasis means that in the particular stage. So, it should maintain. This is a very important character. So, in this video, we will complete this video. This is a continuation. Second link. You will continue this video. Okay? Thank you.